हाई वेवर्स मन क्लास ला कमीशन गुरीक ला कमीशन एपड़ेपू रकम संस्थ दीन ओक निर्माण ये रकम उ दी विधु अटे फंक्षन ये रकम उ दीन रिपोर्ट ने एवरी इलां अन्नी अंश वीडियो मन तेजक मन यूट्यूब झानल सब्सक्रैब् चुस्को प्रती रोजू करे रिटेड पॉलिटी मरी मिगल अंशाल मीद मन ान प्रती रोजू अपडेशन अने वस्तु इधी प्रिपरेशन की मंच बूस्टिंग उपयोगपड़ता ने उन्न सर मन इन क्लास ला कमीशन इधे रकम संस्थ दीन ओक निर्माण ये रकम उ अदे विधा वीट विधु अदे विधा इप्ड वरकू ए ला कमीशन एर्पट्टार दीनमीद प्रश्न यूपीएससी एपीपीएससी टीएसपीएससी ये विधा अड़ने दाने चूड़ी सर इन मन चूँ ला कमीशन अने दाने चेया की प्रधानमंत्री कारण भारत देश में सुपरिपाल अच्छा की अवसर मैं न्याय संस्क सूची दीन ओक प्रधानमंत्री विधि दीन ओक विधि ला कमीशन ओक प्रधानमंत्री विधि अच्छे ला कमीशन ब्रिटिश कल में एर्पट्टी स्वतंत्र तरवा एर्पट्टी काबटी मन ला कमीशन एर्पटने दी टू डन चूड़ी स्वतंत्रा की पूर्व स्वतंत्र तरवा सो काबी मन दी ला कमीशन अने दी मोटमोद स्वतंत्रा की पूर्व फ्री इंडिपेड स्वतंत्रा की पूर्व नैक्स्ट बी स्वतंत्र तरवा ओके ना स्वतंत्र तरवा ला कमीशन याक चूड़ी सो मोटमोद स्वतंत्रा की पूर्व चूद इंग्ली मन फ्री इंडिपेडर ओके ना फ्री इंडिपेड पीलोर स्वतंत्रा की पूर्व अटे ब्रिटिश वाल कल में ला कमीशन एर्पट्ठे सो so, ब्रिटिश वाल कल में पज्जेद मुफ मूड चार्टर चट प्रकार चार्टर चट प्रकार पज्जेद मुफ नागो संवस मोटमोद ला कमीशन अने दाने ओके ना मोटमोट ला कमीशन अने दाने ऐर्पड़ी सो पज्जेद मुफ नागो संवस यह मोटमोट ला कमीशन ओक चैरम वे आ रोज लारड मेकाले ओके ना पेर आये पेर लारड मेकाले सो ब्रिटिश वाल कल में मत ना कमीशन एर्पट्टी मोटमोट ला कमीशन पज्जेद मुफ नागो संवस एर्पट्टी याज फर् पज्जेद मुफ मूड चार्टर चटा ने असरी आ तरवा पज्जेद याब मूडो संवस ला कमीशन एर्पट्ठे पज्जेद अरवे थर्ड ला कमीशन एर्पट्ठे पज्जेद तुम फोर्त ला कमीशन एर्पट्ठे सैकंड ला कमीशन थर्ड ला कमीशन ओक चैरम वे सर जा रोमिले एम पेर आने पेर सर जा रोमिले अने व्यक्ति ओके ना सर जा रोमिले फोर्त ला कमीशन ओक चैरम वी डाक्टर वैटली स्टोक्स एम पेर आने पेर डाक्टर वैटली स्टोक्स ओके ना वैटली स्टोक्स सो ई मोटमोट ला कमीशन रेडव ला कमीशन इच्छा सिफारस असरी ब्रिटिश वालू भारत देश मूड प्रधानमंत्री चटाल मन तूचा तपक पाटिस्ट उ और सारी मेरे का चूस नाते पज्जेद याब तुम सिविल प्रोसीजर को तस्कोचार पज्जेद अरवे इंडियन पेनाल को तस्कोचार पज्जेद अरवे क्रिमिनल प्रोसीजर को तस्कोचारोजुड़ मन वीट यधावधि का, का उपयोगस्ता उन्म क्रिमिनल प्रोसीजर को पन्मद मूड मारपलि मनमेवन पील न्यू सीआरपीसी पील 
అంటే కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు ఆ చేంజెస్ని తీసుకొచ్చి ఏం చెప్తున్నారు ప్రజెంటు న్యూ సిఆర్పీస్ అని పిలుస్తున్నారు ఇది ఫ్రీ ఇండిపెండెన్స్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మనం కానీ చూసినట్లయితే పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఓకేనా పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఓకేనా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్తగా చూడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి లా కమిషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మొట్టమొదటి లా కమిషన్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి లా కమిషన్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు ఓకేనా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఏర్పాటు చేశారు ఈ మొట్టమొదటి లా కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ వచ్చి ఎంసి సీతల్ వార్డ్ ఏం పేరు ఆయన పేరు ఎంసి సీతల్ వార్డ్ అనేటువంటి ఆయన మొట్టమొదటి లా కమిషన్ చైర్మన్ ఇతనే మొట్టమొదటి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇతనే మరి ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు అని అంటే ఏర్పాటు చేసేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు దీన్ని ఏర్పాటు చేసేది కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తుంది సో ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇది సెంట్రల్ లా మినిస్ట్రీ కింద పనిచేసేటువంటి ఒక సంస్థ ఏది లా కమిషన్ అనేటువంటిది సెంట్రల్ లా లా డిపార్ట్ లా మినిస్ట్రీ ఉంటుంది కదా ప్రజెంట్ కిరణ్ రిజిజు గారు ఉన్నారు లా మినిస్ట్రీ లా అండ్ జస్టిస్ అంటాం సెంట్రల్ లా మినిస్ట్రీ పరిధిలో పనిచేసేటువంటి ఒక సంస్థ ఏది లా కమిషన్ అనేటువంటిది ఎవరి పరిధిలో ఉంటుంది కేంద్ర న్యాయశాఖ పరిధిలో ఉంటుంది ఓకేనా కేంద్ర న్యాయశాఖ పరిధిలో ఉంటుంది ఓకేనా ఏ శాఖ పరిధిలో ఉంటుందంటే కేంద్ర న్యాయశాఖ పరిధిలో ఉంటుంది ఓకేనా ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తుంది మరి సరే ఇది మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఇది ఏ రకమైనటువంటి సంస్థ అంటే ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ కాదు చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థ కూడా కాదు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కార్యనిర్వాహక తీర్మానం ద్వారా ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంస్థ సో లా కమిషన్ అనేటువంటిది ఏ రకమైన సంస్థ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ కేంద్ర మంత్రి మండలి అనేటువంటిది ఒక కార్యనిర్వాహక తీర్మానం ద్వారా ఏర్పాటు చేసేటువంటి సంస్థ ఓకేనా దీన్ని అవసరాన్ని బట్టి ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే ఇది పర్మనెంట్గా ఏర్పాటు చేసే సంస్థ కూడా కాదు అవసరాన్ని బట్టి ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఒక సంస్థ దీని యొక్క నివేదికను అంటే ఇది ఇచ్చేటువంటి సిఫారసులను పాటించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు పాటించవచ్చు పాటించకపోవచ్చు ఓకేనా పాటించవచ్చు పాటించకపోవచ్చు రైట్ మరి దీని యొక్క కాల పరిమితి ఎంత దీని యొక్క కాల పరిమితిని కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే కాల పరిమితి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు సెంట్రల్ లా కమిషన్ యొక్క కాల పరిమితి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు ఈ కాల పరిమితిని పెంచేటువంటి అధికారం కానీ లేదా తగ్గించేటువంటి అధికారం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది ఓకేనా ఎవరికి ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది ఓకేనా ఎవరికి ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది మరి దీని యొక్క నిర్మాణం ఏ రకంగా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు కానీ చూసినట్లయితే నిర్మాణం ఒకసారి మనం కానీ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు బుక్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా రాస్తున్నారు ఇది మనం తీసుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ లా కమిషన్ అంటే లా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనం తీసుకున్నామండి లా అండ్ జస్టిస్ మినిస్ట్రీ నుంచి ఉంటుంది మీరు యూట్యూబ్లో కూడా కొట్టచ్చు సరే ఇక్కడ చూడండి నిర్మాణం కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఒక చైర్మన్ ఉంటాడు ఒక చైర్మన్ ఉంటారు ప్లస్ ఒక మెంబర్ సెక్రటరీ ఉంటారు ఒక మెంబర్ సెక్రటరీ అనేటువంటి ఆయన ఉంటారు ప్లస్ నలుగురు ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు నలుగురు ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఒక ఐదు మంది పార్ట్ టైమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఐదు మంది పార్ట్ టైమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఒక చైర్మన్ ఉంటారు ఒక మెంబర్ సెక్రటరీ ఉంటారు 
నలుగురు ఫుల్ టైం మెంబర్స్ ఉంటారు ఐదు మంది పార్ట్ టైం మెంబర్స్ ఉంటారు అదేవిధంగా ఇద్దరు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఉంటారు ఓకేనా ఇద్దరు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ అంటున్నారు కదా ఈ ఇద్దరు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఒక ఆయన సెంట్రల్ లా డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ ఉంటారు సెంట్రల్ లా డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ ఉంటారు అదే ఇంకొక ఆయన సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ అనేటువంటి ఆయన ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్గా ఉంటారు ఇది ఫిక్స్ సో లా కమిషన్లో ఇద్దరు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఉంటారు ఒక ఆయన సెంట్రల్ లా డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ ఉంటారు ఒక ఆయన సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ ఉంటారు ఇక చైర్మన్ ఉన్నాడు కదా ఈ చైర్మన్ వచ్చి సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జి అయినా అయి ఉండవచ్చు సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జి అయినా అయి ఉండవచ్చు లేదా ఏదైనా హైకోర్టు రిటైర్డ్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినా అయి ఉండొచ్చు సుప్రీంకోర్టులో పనిచేసి రిటైర్డ్ అయినటువంటి జడ్జి అయినా అయి ఉండొచ్చు న్యాయమూర్తి అయి ఉండొచ్చు లేదా ఏదైనా హైకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి అంటే చీఫ్ జస్టిస్గా పనిచేసి రిటైర్డ్ అయినటువంటి వ్యక్తి అయినా అయి ఉండొచ్చు మిగిలినటువంటి వ్యక్తులు ఒకటి న్యాయ రంగంలో పరిపాలన రంగంలో నిష్ణాతులై ఉండాలి న్యాయ రంగంలో అయినా నిష్ణాతులై ఉండొచ్చు పరిపాలన రంగంలోనైనా నిష్ణాతులై ఉండాలి ఇది వీళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ మరి మరి దీని యొక్క విధులు ఏంటి ఓకేనా దీని యొక్క విధులు ఏ రకంగా ఉంటాయి సో మొట్టమొదటి జాగ్రత్తగా చూడండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓకేనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓకేనా కేంద్ర ప్రభుత్వం చూచించిన అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చూచించినటువంటి అంశాలపై న్యాయ సంస్కరణలు చూచించడం ఓకేనా న్యాయ సంస్కరణలు చూచించడం సో కేంద్ర ప్రభుత్వం చూచించినటువంటి అంశాలపై న్యాయ సంస్కరణలు చూచించడం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ మీద అయితే న్యాయ సంస్కరణలు చూచించమని చెప్పిందో ఆ అంశాల మీద న్యాయ సంస్కరణలు చూచించడం నెక్స్ట్ రెండోది తణుకు తనుగా కూడా ఇట్ సెల్ఫ్ తణుకు తనుగా కూడా ఓకేనా తణుకు తనుగా కూడా అవసరమైన అంశాలపై ఓకేనా అవసరమైన అంశాలపై న్యాయ సంస్కరణలు చూచించడం ఓకేనా న్యాయ సంస్కరణలు చూచించడం ఓకేనా న్యాయ సంస్కరణలు చూచించడం ఓకేనా రైట్ ఇవి విధులు సో మొట్టమొదటి లా కమిషన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులు ఏర్పాటు చేశారు మొట్టమొదటి లా కమిషన్ చైర్మన్ వచ్చి ఎంసీ శీతల్వాడ్ ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ నెలలో ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ చైర్మన్ వచ్చేసి మన కర్ణాటక హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి రిటైర్డ్ అయినటువంటి జస్టిస్ రితురాజు అవస్థి రితురాజు అవస్థి ఇరవై ఒకటవ లా కమిషన్ చైర్మన్ వచ్చి జస్టిస్ బల్బీర్ సింగ్ చౌహాన్ ఇరవైవ లా కమిషన్ చైర్మన్ వచ్చి ఏపీ షా ఏం పేరు ఆయన పేరు ఏపీ షా ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి సీక్వెన్స్గా మనకు అడిగితే ప్రజెంట్ ఎవరు గతంలో ఎవరైనా అడతారు లేదా మొట్టమొదటి ఆయన ఎవరైనా అడతారు కానీ మధ్యలో అడగడానికి ఆస్కారం లేదు రైట్ సరే చూద్దాం సో ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడండి చూపిస్తాం సో మొట్టమొదటి మనకు లా కమిషన్ చైర్మన్ వచ్చి ఎంసీ శీతలవాడు గారు ఇతనే అతను ఇతను మొట్టమొదటి అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇతనే ఏజీఐ అంట మొట్టమొదటి ఏజీఐ ఇతనే మొట్టమొదటి లా కమిషన్ చైర్మన్ కూడా ఇతనే సో ఇతను రితురాజు అవస్థి గారు ఇటీవల ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ చైర్మన్గా నియమాకం పొందారు సరే ఒకసారి మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటవ లా కమిషన్ ఉంది కదా ఓకేనా ఇరవై ఒకటవ లా కమిషన్కి ఓకేనా ఇరవై ఒకటవ లా కమిషన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా అంశాల మీద సిఫారసులు చేయమని అడిగింది అయితే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు చూద్దాం చూడం సో ఇండియన్ పెనాల్ కోడ్లో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యాపిటల్ ఏ సార్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే దేశద్రోహం అని అంటారు లేదా ఇంగ్లీష్లో సెడిషన్ అని పిలుస్తాం 
ఈ దేశద్రోహం అనేటువంటి దాన్ని ఏ అంశాల మీద మనం కేసు పెట్టవచ్చు ఏ అంశాల్లో పెట్టకూడదో చెప్పమని చెప్పి సెంట్రల్ లా కమిషన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిగింది ఇప్పుడు దీని మీద మీకు గుజరాత్లో పటేల్ అనేటువంటి ఒక వర్గం ఉంటుంది ఇది ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉంటుంది ఈ పటేల్ ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉన్నారు కదా వీరికి రిజర్వేషన్ల విద్యా సంస్థలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కల్పించాలని చెప్పి అక్కడ పటేల్ వర్గం ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చింది ఆ పటేల్ వర్గానికి న్యాయకత్వం వహించినటువంటి వ్యక్తి ఆర్థిక పటేల్ గతంలో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండేవాడు ప్రస్తుతం బీజేపీ పార్టీలో ఉన్నాడు ఆ ఆర్థిక పటేల్ గారు జాతీయ జెండాని తొక్కాడని ఆ రోజుల్లో ఇతని మీద దేశద్రోహం కేసు పెట్టారు చూడకుండా తొక్కినందుకు మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని వివిధ రాజకీయ నాయకులు విమర్శించినందుకు నూట నలభై తొమ్మిది కేసులు పెట్టారు అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ దాస్ ఆయన్ని విమర్శించినందుకు నూట నలభై నాలుగు కేసులు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కేసులు ఈ దేశద్రోహం కింద పెట్టారు అంటే ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నందువలన వ్యక్తుల మీద విచక్షణ రహితంగా ఈ సెడ్యూషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే ఒక రకంగా సెడ్యూషన్ పెట్టడం అనేటువంటిది వ్యక్తుల యొక్క భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు ఒక భంగం ఆర్టికల్ నెంబర్ నైన్టీన్ క్లాస్ వన్ సబ్ క్లాస్ మాల్ ఏ రైట్ టు స్పీచ్ అండ్ ఫ్రీడమ్కి భంగం అదేవిధంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్కి భంగం అదేవిధంగా జీవించే యొక్క భంగం అని చెప్పి చాలామంది సుప్రీంకోర్టుకు పోయారు సుప్రీంకోర్టు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడిగింది దీని మీద మీ యొక్క వివరణ ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మన అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అప్పట్లో వేణుగోపాల్ గారు దీంట్లో మేము సవరణ చేసి మీకు అఫిడేవిట్ ఇస్తాం అప్పుడు వారు మీరు సైలెంట్గా ఉండండి అని చెప్పి రెండు వేల ఇరవై రెండులో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీఐ గారు సుప్రీంకోర్టుకి చెప్పారు అయితే దీని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం లా కమిషన్ అడిగింది సెడ్యూషన్ మీద మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటో చెప్పండి అని అడిగింది ఒకటి నెక్స్ట్ రెండు ఓకేనా రెండు ఇప్పుడు ఉగ్రవాదులు ఉంటారు కదా ఈ ఉగ్రవాదులు ఉగ్రవాద చర్యలు పాల్పడినా కూడా దేశద్రోహం పెడుతున్నారు విమర్శించినందుకు కూడా ఈ సెడ్యూషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఎంతవారికి న్యాయ సమ్మతం ఏ కేసుల్లో పెట్టాలి పెట్టకూడదో చెప్పమని అడిగారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ నెంబర్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ పై సిఫారసులు చేయమన్నారు దీన్ని ఏమంటారంటే బెయిల్ యాక్ట్ అని పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తారు బెయిల్ యాక్ట్ వాస్తవంగా సో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లోని సెక్షన్ నెంబర్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ బెయిల్ యాక్ట్ అని అంటారు బెయిల్ యాక్ట్ మీద సిఫారసులు చేయమన్నారు వాస్తవంగా బెయిల్ ఎవరు ఇవ్వాలి కోర్టులే కదా అయితే పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా బెయిల్ ఇస్తారు ఓకేనా దాన్ని స్టేషన్ బెయిల్ అంటారు పోలీస్ స్టేషన్లో బెయిల్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా ఒకవేళ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏ అంశాల్లో బెయిల్ అనేటువంటి దాన్ని ఇవ్వాలో చెప్పమని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై ఒకటవ లా కమిషన్ అడిగింది ఇది రెండోది నెక్స్ట్ మూడోది ఆర్టికల్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కామన్ సివిల్ కోడ్ అని అంటారు సో కామన్ సివిల్ కోడ్ అని పిలుస్తారు అంటే ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అని అంటారు లేదా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని కూడా అంటారు భారతదేశంలో ప్రజలందరికీ కూడా ఒకే రకంగా వర్తించేటువంటి సివిల్ చట్టం అంటే ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేటువంటిది కామన్ సివిల్ కోడ్ అంటారు వాస్తవంగా భారతదేశంలో అన్ని మతాల వారికి క్రిమినల్ చట్టాలు ఒకే రకంగా వర్తిస్తాయి కానీ సివిల్ చట్టాలు ఇక్కడ సివిల్ చట్టాలు అంటే ఆస్తికి సంబంధించిన అనుకోవద్దు సాధారణమైన జీవనానికి సంబంధించి అని అర్థం సివిల్ చట్టాలు అనేటివి మతం ఆధారంగా ఉంటాయి భారతదేశంలో ఈ సివిల్ చట్టాల్లో ప్రధానంగా వివాహం కావచ్చు విడాకులు కావచ్చు వారసత్వం కావచ్చు అదేవిధంగా వారసత్వ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటారు అదేవిధంగా అడాప్షన్ అంటారు అంటే దత్తత తీసుకోవడంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఇవి ఒక్కొక్క రకంలో అంటే ఒక్కొక్క మతంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేటువంటిది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో మతం ఆధారంగా ఉంది అంటే ఒక్కొక్క మతం వారికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు కానీ చూసినట్లయితే 
హిందువుల కానీ క్రైస్తవుల కానీ ఒకే వివాహం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా క్రై ముస్లిం సమాజంలో ఒక వ్యక్తి నలుగురు వివాహాలు చేసుకోవడానికి కూడా అనుమతిస్తూ ఉంది సో గతంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే పద్దెనిమిది కంటే మునుపు ముస్లిం సమాజంలో భర్త భార్యకి విడాకులు ఇవ్వాలంటే భార్య యొక్క అనుమతి లేకుండా ఉండేటువంటిది భర్త ఏకపక్షంగా తొంభై రోజుల కాలంలో మూడు సార్లు తలాక్ తలాక్ అంటే కూడా విడాకులు అనేటివి గ్రాండెడ్ అయ్యేటివి ముస్లింల యొక్క వివాహం విడాకుల విషయంలో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవడానికి ఆస్కారం లేదు ముస్లిం సమాజంలో మత పెద్దలు అయినటువంటి హాజీలు జోక్యం చేసుకునేటువంటి వారు ఇలా సాధారణమైన జీవనానికి సంబంధించినటువంటి విభిన్నమైనటువంటి అంశాలు ఒక్కొక్క మతం వారికి ఉంటాయి అయితే అన్ని మతాల వారికి ఒకే రకంగా వర్తించేటువంటి కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చెయ్యాలి అని చెప్పి ఆర్టికల్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ చెప్తా ఉంటుంది దీని మీద మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటని చెప్పేసి లా కమిషన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిగింది ఇటీవల మీరు చూస్తుంటే రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో గుజరాత్ ప్రభుత్వం కానీ ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి అంశాలను అధ్యయనం చేయమని చెప్పి ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ కూడా అమిత్ షా గారు ఇటీవల ఒక ప్రచారంలో కూడా చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రా నాలుగు లోపల భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఒకవేళ ఏర్పాటు చేయకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత కామన్ సివిల్ కోడ్ని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పింది మీరంతా కూడా చూసే ఉంటారు సో ఆర్టికల్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అయితే ఇరవై రెండవ ఇరవై ఒకటవ లా కమిషన్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది భారతదేశంలో కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్నటువంటి చట్టాలని పటిష్టంగా అమలు చేస్తే చాలు అని చాలా చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది నెక్స్ట్ నాలుగోది జమిలి ఎన్నికలు అని అంటారు నాలుగోది ఏమంటారు జమిలి ఎన్నికలు ఏ ఎన్నికలు జమిలి ఎన్నికలు జమిలి ఎన్నికలు అంటే లోక్సభకు మరియు విధానసభకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటే ఉన్నటువంటి ప్రత్యన్యాయాలు ఏంటో చెప్పమని చెప్పింది ఎవరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిగింది జమిలి ఎన్నికలు లేదా ఇంగ్లీష్లో సబ్సిక్వెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ అని అంటారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు వరకు లోక్సభకు రాజ్యసభకు ఒకేసారి ఎన్నికలు జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు తర్వాత భారతదేశంలో గాడి తప్పింది వివిధ రాష్ట్రాల రాష్ట్రపతి పరిపాలన విధించడం విధానసభను రద్దు చేయడం మళ్ళీ ఎన్నికలు పెట్టడం ఇలా గందరగోళం అయింది మన తెలంగాణలో కూడా మీరు చూసారు కదా వాస్తవంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే విధానసభను రద్దు చేసి ఎన్నికలు గెలిపారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఎన్నికలు జరగబోతా ఉన్నాయి తెలంగాణకి ఇలా ముందొస్తే ఎన్నికలకు వెళ్తున్నారు రాష్ట్రపతి పరిపాలన విధించి ఆ రాష్ట్ర విధానసభను డిజాల్వ్ చేసి ఫ్రెష్గా ఎన్నికలకు పోతున్నారు ఇలా గందరగోళం అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం ఏమనుకున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభకి విధానసభలకి ఒకేసారి ఎన్నికలు పెట్టాలంటే మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుందో మీరు చెప్పండి అని అడిగారు ఇలా చాలా అంశాల మీద అడిగారు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఇవి నెక్స్ట్ ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ రీసెంట్గా ఏర్పాటు చేశారు ఓకేనా ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ సో ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ని రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం డిసెంబర్లో ఏర్పాటు చేశారు మీరు నెలలు తేదీలు ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోబడలేదు అవన్నీ గత చరిత్ర ఒకవేళ ఎక్కడైనా మైనర్ అడిగినా కానీ దాన్ని సింపుల్గా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవచ్చు సరే ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమని అడిగిందంటే నెంబర్ వన్ స్వతంత్రానికి రాక మునుపు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి చట్టాలను అధ్యయనం చేసి ఏ చట్టాలను రద్దు చేయాలి ఏ చట్టాలలో మార్పులు చేయాలో చెప్పమని చెప్పి అడిగింది నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ రెండోది స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వాలు చేసినటువంటి చట్టాలను కూడా ఒక ఒకసారి అధ్యయనం చేసి ఏ చట్టాలను రద్దు చేయాలి ఏ చట్టాలలో మార్పు చేయాలో చెప్పమని అడిగింది నెక్స్ట్ మూడోది ఆదేశక సూత్రాలని మంచిగా అమలు చేయాలంటే అంటే బాగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే ఏ రకమైనటువంటి రాజ్యాంగ సవరణలు చేయాలో చెప్పమని చెప్పి అడిగింది భారతదేశంలో ఆదేశక సూత్రాలని అమలు చేయాలంటే రాజ్యాంగంలో చేయాల్సినటువంటి సవరణలు ఏంటో చెప్పమని చెప్పి అడిగింది ప్రస్తుతానికి ఈ మూడు అంశాల మీద 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ని సిఫారసులు చేయమని చెప్పి అడిగింది లా కమిషన్ రిపోర్ట్ అనేటువంటి సంవత్సరానికో ఆరు నెలలకో రెండు సంవత్సరాలకో మూడు సంవత్సరాలకో ఇవ్వదు అవసరాన్ని బట్టి ఇస్తానే ఉంటుంది అది సో ఆ రిపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటే దాన్ని రెండు వందల డెబ్బై ఆరవ రిపోర్టు రెండు వందల డెబ్బై ఏడవ రిపోర్టు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిదవ రిపోర్ట్ అని చెప్పి పేర్లు పెట్టి పిలుస్తూ ఉంటారు అంటే లా కమిషన్ అనేటువంటిది ఎప్పటికప్పుడు వివిధ అంశాల మీద లా రిఫార్మ్స్ చూపించి ఇస్తూ ఉంటుంది లా రిఫార్మ్స్ చూసి ఇస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి లా కమిషన్ ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి రిపోర్ట్ ఇస్తారు అని చెప్పి దయచేసి అడగద్దు లా కమిషన్ అనేటువంటిది అవసరాన్ని బట్టి నివేదికిస్తూ ఉంటుంది అది నెల రోజులకు ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు రెండు నెలలకు ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు మూడు నెలలకు ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు ఇటు అవసరాన్ని బట్టి నివేదికలు ఇస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ఏ ఏ మినిస్ట్రీ కింద పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంటే సెంట్రల్ లా మినిస్ట్రీ కింద పనిచేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని పర్మనెంట్గా ఏర్పాటు చేస్తారా దీన్ని పర్మనెంట్గా ఏర్పాటు చేయరు అవసరాన్ని బట్టి ఏర్పాటు చేస్తారు దీని యొక్క సిఫారసులను పాటించాలనా పాటించవచ్చు పాటించకపోవచ్చు అంటే ఇది ఒక రకమైన సలహా సంస్థ అని చెప్పొచ్చు అడ్వైజరీ బాడీ అని చెప్పొచ్చు సరే దీని యొక్క దీని మీద ప్రజలు యూపీఎస్సీలో ఎలా అడుగుతున్నారో ఒకసారి మనం చూద్దాం చూడు సో సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ లా కమిషన్ అన్నాడు లా కమిషన్ గురించి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్లు ఏవి కరెక్ట్గా చెప్పు అని అడిగాడు ది ఫస్ట్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండర్ చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ఎంసి సీతల్ వార్డ్ ఎస్ కరెక్టే కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏర్పాటు చేశారు మొట్టమొదటి చైర్పర్సన్ వచ్చి ఎంసి సీతల్ వార్డ్ నెక్స్ట్ రెండో ఆప్షన్ ఏమిచ్చారు ది లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఏ నాన్ స్టాటరీ అండ్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఎక్సలెంట్ లా కమిషన్ అనేటువంటి స్టాటరీ బాడీ కాదు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కూడా కాదు దాన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేశారు కేంద్ర మంత్రి మండలి ఒక కార్యనిర్వాహక తీర్మానం ద్వారా ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ఉంది కదా రెండు వేల పదహైదు జనవరి ఒకటిన ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటిది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీనా కాదు స్టాటరీ బాడీనా కాదు దాన్ని కూడా కేంద్ర మంత్రి మండలి ఒక తీర్మానం ద్వారా ఏర్పాటు చేసింది సో లా కమిషన్ కూడా సేమ్ అంటే ఇప్పుడు వీటిల్లో రెండు కూడా కరెక్టే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏది ఉందో చూడు సో బోత్ అన్నాడు సి ఎస్ వన్ కామ టూ రెండు కూడా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ రెండోది రెండో ప్రశ్న ఏమని అడిగారు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ లా కమిషన్ అన్నాడు లా కమిషన్ గురించి సరైనటువంటిది ఏంటో చెప్పన్నాడు ది ఫస్ట్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫర్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ టర్మ్ అన్నాడు ఎస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఏర్పాటు చేశారు దాని యొక్క కాల పరిమితి ఎంత అంటే మూడు సంవత్సరాలు వెరీ గుడ్ కరెక్టే ఇరవై లా కమిషన్ యొక్క చైర్పర్సన్ డీకే జైన్ అన్నారు డీకే జైన్ కాదండి ఏపీ షా ఎవరు ఏపీ షా అనేటువంటి ఆయన దీని యొక్క చైర్మన్ కాబట్టి రెండు తప్పు ఒకటి కరెక్ట్ ఇక్కడ ఏది ఉంది కరెక్ట్ ఏదని అడిగాడు కాబట్టి ఒకటి మాత్రమే కరెక్ట్ ఏనేటువంటిది ఆప్షన్ నెక్స్ట్ మూడోది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ చార్టర్ యాక్ట్ ది ఫస్ట్ లా కమిషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అన్నాడు ఏ చార్టర్ చట్టాన్ని అనుసరించి లా కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారని అడిగారు సో చార్టర్ యాక్ట్ సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ చార్టర్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ చార్టర్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అన్నారు ఏ చట్టం అండి సో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు చార్టర్ చట్టాన్ని అనుసరించి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగులో ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ లా కమిషన్ అన్నారు లా కమిషన్కి సంబంధించి సరైనటువంటి ఏంటో చెప్పు అన్నాడు లా కమిషన్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ బాడీ అన్నాడు పర్మనెంట్ బాడీనా నోనో కాదు ఇది అవసరాన్ని బట్టి ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి ఒక సంస్థ నెక్స్ట్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఎన్ అడ్వైజరీ బాడీ టు ది సుప్రీంకోర్టు అన్నాడు సో చూడండి ఇది సుప్రీంకోర్టుకి అడ్వైజరీ బాడీనా సుప్రీంకోర్టుకి కాదు సెంట్రల్ లా మినిస్ట్రీ కింద పనిచేసేటువంటి ఒక సంస్థ అంటే రెండోది కూడా తప్పే సో ఇట్లో ఏది కరెక్ట్ ఒకటి కరెక్టా తప్పు రెండు కరెక్టా తప్పు రెండు రైటా తప్పు సో ఇదో డి అనేటువంటిది ఆన్సర్ అంటే డి అనేటువంటిది ఆన్సర్ నన్ ఏది కాదనేటువంటిది ఆన్సర్ ఇది లా కమిషన్ మీద ఇప్పుడు వారికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఇప్పుడు మామూలు మనం ఏమన్నా అడగచ్చు మన తెలంగాణలో ఇరవై ఒకటవ లా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరని అడిగారు గత రెండు వేల పదహారులో గ్రూప్ టూలో కరెంట్ రిలేటెడ్ ప
ఇదే లా కమిషన్ గురించి సంపూర్ణమైనటువంటి వివరణ మీకు ప్రశ్న ఏ రకంగా వచ్చినా మనం అడ ఆన్సర్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో పాలిటీ రిలేటెడ్ ఇతర అంశాల మీద మీకు ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అప్డేషన్ అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది ఇది మీ ప్రిపరేషన్ మంచి బూస్టింగ్గా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్న నేను మీ వీరస్వామిని ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్